வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் கூட திருள் குறையாத ஒரு உண்மையாக நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு விதமான கியூரியாசிட்டியை உருவாக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நைன் ஒன் ஒன் இந்த எமர்ஜென்சி கால் நம்பருக்கு ஒரு கால் வருது அந்த கால் ஆப்ரேட்டர் அந்த கால் எடுத்து ஹலோ சார் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எந்த விதமான உதவி வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு இந்த சைடு இந்த காலர் சொல்கிறாரு சார் எங்கள் வீட்டு வாசலில் ஒரு ஆள் வந்து நிற்கிறான் அந்த ஆளை பார்க்குறதுக்கு கோட் சூட் போட்டு ஆள் நீட்டாக இருக்கான் ஆனால் அந்த ஆள் கையில் கத்தியும் இன்னொரு கையில் எங்கள் வீட்டில் இருக்க நாயையும் பிடிச்சி வச்சுருக்கான் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது சார் அவன் என்னை கொன்றுவானோன்னு ரொம்ப பயமாக இருக்குது தயவு செஞ்சு எங்கள் வீட்டுக்கு போலீஸ் அனுப்புங்க அப்படின்னு காலர் சொல்கிறாரு அந்த சிலுக்கு ஆப்ரேட்டர் சொல்கிறாரு சார் பயப்படாதீங்க கண்டிப்பாக அவங்க வீட்டுக்கு போலீஸ் வருவாங்க அந்த ஆள் பார்க்க எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த சீ இந்த காலர் சொல்கிறாரு சார் அவன் ஆள் பார்க்க ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கான் கண்ணம்லாம் ஒட்டி போயிருக்கு முகமெல்லாம் ஒரு மாதிரி வெளிய நிறமாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது சார்னு திருப்பி அந்த காலர் அந்த பயத்தையே திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் ஒன்று அந்த சீக்கு ஆப்பிட்ட சொல்கிறாரு சார் நான் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு போலீஸ் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் காலை கட் பண்ணுறாதீங்க எங்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருங்க அந்த ஆள் என்னென்ன பண்ணுறான் ஏது பண்ணுறான் அந்த ஆளை நீங்கள் எங்கேருந்து பார்க்குறீங்க இதெல்லாம் கேட்குறாரு உடனே காலர் சொல்கிறாரு சார் அந்த ஆள் கரெக்டாக எங்கள் வீட்டு கதவுக்கு முன்னாடி நிற்கிறான் நான் அந்த கதவில் இருக்க லென்ஸ் வழியாக அந்த ஆளை பார்த்துட்ருக்கேன் இப்போ அந்த ஆள் கையில் கத்திய அந்த நாய் கழுத்துக்கிட்ட கொண்டு போகிறேன் சார் ப்ளீஸ் சார் தயவு செஞ்சோம் இந்த காப்பாற்றுங்க சார் அப்படின்னு அந்த காலர் சொல்கிறார் அந்த சார் காப்பிட்ட சொல்கிறாரு சார் நீங்கள் எதுக்குமே பயப்படாதீங்க போலீஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க நீங்கள் தைரியமாக இருங்க என்கிட்ட பேச்சு கொடுத்துட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அந்த சைடு காலர்கிட்டேருந்து ஒரு சத்தம் காலர் கத்துறாரு உடனே ஆப்ரேட்டர் பதறி போய் சார் சார் என்னாச்சு ஏன் கத்துறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு காலர் சொல்கிறாரு சார் அவன் கையில் இருந்துங்க நாய கலர் எடுத்து கொண்டுட்டேன் சார் ஆப்ரேட்டர் சொல்கிறாரு சார் நீ எதுக்கும் பயப்படாமல் இருங்க பேனிக் ஆகாமல் இருங்க போலீஸ் கிட்டே வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க உங்களுக்கு எதுவுமே ஆகாது அங்கே என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிட்டே இருங்க சார் அப்படின்னு ஆப்ரேட்டர் சொல்கிறாரு உடனே அந்த சைடு இந்த காலர்கிட்ட ஒரு பெரிய சவுண்டு காலர் கத்துறாரு உடனே பதறி போன ஆப்ரேட்டர் கேட்குறாரு சார் என்னாச்சு ஏன் கத்தினீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு காலர் சொல்கிறாரு சார் அவ எங்கள் வீட்டு நாய கழுத்துறதோடனே அந்த ரத்தத்தை எடுத்து எங்கள் கதவு லென்ஸில் தடவிட்டா சார் இப்போ அந்த ஆள் என்ன பண்ணுறான் அப்படிங்கிறதுனால பார்க்க முடியல சார் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது சார் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே அவள் எந்த சைடு நுழைய போகிறான்னு தெரியல சார் என்னை கொன்று ஓனர் பயமாக இருக்குது சார் தயவு செஞ்சு என்னை காப்பாற்றுங்க சார் அப்படின்னு காலர் ஆப்ரேட்டர் கெஞ்சிறாரு உடனே ஆப்ரேட்டர் சொல்கிறாரு சார் நீங்கள் பயப்படாதீங்க போலீஸ் கிட்டே வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறப்பே தூரத்துலேருந்து ஒரு சைரன் சவுண்டு போலீஸ் வந்துட்டாங்க உடனே ஆப்ரேட்டர் சொல்கிறாரு சார் போலீஸ் வந்துட்டாங்க நீங்கள் எதுக்குமே பயப்படாமல் இருங்க கொஞ்ச நேரத்தில் உங்களை வீட்டிலேருந்து வெளியே கொண்டு வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த வேனில் மொத்தம் மூணு போலீஸ் வந்திருக்காங்க அதில் ஒரு போலீஸ் மட்டும் உள்ளே போகிறாரு மித்த ரெண்டு போலீஸையும் நீங்கள் வெளியே இருங்க நான் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சி அப்படின்னா ஒரு ஆள் மட்டும் உள்ளே வந்து என்னென்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ளே போகிறாரு வீட்டுக்குள்ளே போகிறப்ப அந்த கதவுக்கிட்ட அவங்க நாயோட தலை தனியாக உடம்பு தனியாக கிடக்குது அப்படியே கையில் துப்பாக்கி எடுத்துக்கிறாரு வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கிறப்ப தூரத்து வார உட்காந்துடுறாரு உடனே அந்த ஆப்ரேட்டருக்கு ஃபோன் அடித்து போலீஸ் சொல்கிறாரு சார் இவங்களுக்கு ஒன்றுமே ஆகலை எல்லோரும் பத்திரமாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே ஆப்ரேட்டருக்கு ஒரு சந்தோஷம் அப்பா அடி யாருக்கு எது ஆகலை சார் அந்த கொலகாரனை பிடிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு ஆப்ரேட்டர் கேட்குறாரு அதுக்கு போலீஸ் சொல்கிறாரு சார் அந்த கொலகாரன் இங்கே எங்கேயுமே காணும் அவன் எங்கேயோ தப்பிச்சு போயிட்டான் சார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே அந்த ஆப்ரேட்டர் சொல்கிறாரு சரி பரவாயில்ல அவனை அப்படியே பார்த்துக்கணும் இப்போதைக்கு அந்த வீட்டுக்குள்ள வந்த அந்த நபர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணவர் இப்போ எப்படி இருக்காரு அதுக்கு அந்த போலீஸ் சொல்கிறாரு இப்போ தான் சார் அந்த காலர் முகத்தில் ஒரு
பார்க்க எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே இந்த போலீஸ் சொல்கிறாரு சார் ஆள் பார்க்க ஒல்லியாக கண்ணம்லாம் ஒட்டி போய் மூஞ்சியெல்லாம் ஒரு மாதிரி வெளியிய நிறத்தில் கோட் சூட் போட்டிருக்கா சார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆப்ரேட்டருக்கு என்ன பண்ணுறதுனே புரியலை உடனே ஆப்ரேட்டர் சொல்கிறாரு சார் தயவு செஞ்சு அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போயிருங்க உங்கள் எய்த்தாப்பில் உட்காந்துருக்க வந்தால் கொலகாரன் தயவு செஞ்சு அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போயிருங்க அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த செகண்டு ஒரு சவுண்டு போலீஸை அந்த ஆளை கொண்டுட்டான் ஸோ போலீஸ் போய் ரொம்ப நேரம் ஆனதுக்காண்டி வெளியே அந்த ரெண்டு போலீஸில் இன்னொரு போலீஸ் உள்ளே வராரு உள்ளே வந்து பார்க்குறப்ப ஓட அந்த இடமெல்லாம் ஒரு மாதிரி ரத்த கரையில் வந்திருக்கு இது ஒரு டவுட் எடுத்து கன் எடுத்துகிட்டு கிச்சன் கிட்டே போகிறாரு கிச்சன் கிட்டே போகிறப்ப ஒரே ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் அங்கே இருந்திருக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜோட கதவு திறந்துருக்கு இப்போ டவுட் ஆகி போய் இந்த நான் ஃப்ரிட்ஜோட கதவை திறந்து போட்டிருக்காங்க இல்லை அப்படிங்கிற ஃப்ரிட்ஜு கிட்டே போய் பார்க்குறப்ப ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஒரு டெட் பாடி இருந்திருக்கு இவருக்கு ஒன்றுமே புரியலை இது இது யார்றா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு அவர் அப்படி திரும்புகிறப்ப இவரையும் கொன்றான் ஸோ உடனே ஆப்ரேட்டை போ பண்ணி சார் இன்னும் கொஞ்சம் போலீஸ் அனுப்புங்க அப்படின்ட்டு அங்கே இன்னும் கொஞ்சம் போலீஸ் போகிறாங்க வந்து எல்லா போலீஸும் சுற்றி முற்றி தேடுறாங்க அந்த கொலகாரன் அந்த வீட்டில் இல்லவே இல்லை எங்கிட்ட தப்பிச்சு போயிட்டான் அப்படிங்கிறத மட்டும் அவங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுது உடனே அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்த ரெண்டு போலீஸு ப்ளஸ் அந்த ஹவுஸோட ஓனர் மூணு பேரையும் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகிறாங்க அங்கே அவங்கள போஸ்ட்மார்டம் பண்ணுறாங்க போஸ்ட்மார்டம் பண்ணுறப்ப தான் ஒரு விஷயம் தெரிய வருது அந்த ஹவுஸ் ஓனர் இறந்து ஆறு மணி நேரம் ஆச்சு அப்படின்ற விஷயம் இறந்து ஆறு மணி நேரம் ஆன ஒருத்தவர் நமக்கு எப்படி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஃபோன் பண்ணியிருக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த ஆப்ரேட்டருக்கு ஒரு சின்ன டவுட் வருது அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு தெரியுது இந்த ஆப்ரேட்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னது அந்த கொலகாரியம் தான் அப்படின்ற விஷயம் அவை நாய் அறுத்து போட்டது எல்லா விஷயமும் உண்மை தான் ஆனால் அவை செஞ்சதை அவனே போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருந்திருக்கான் என்ன தான் நாடு முன்னேறினாலும் புது புது சட்டங்கள் கொண்டு வந்தாலுமே இந்த மாதிரி கொலை செய்த ஒரு சில சைக்கோ கொலகாரங்க இன்னமும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு விதமான இன்ட்ரெஸ்ட்டை உண்டாக்கியிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இருந்துச்சு அப்படின்னா வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் இதை விட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட வந்து உங்களை பார்க்குறேன்